নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব পাশের পর গাজায় দ্রুত যুদ্ধবিরতি কার্যকরের তাগিদ জাতিসংঘের বন্ধ হবে ইসরায়েলের নৃশংসতা আশা ফিলিস্তিনিদের নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো না দেয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের উপর চরম ক্ষুব্ধ ইসরায়েল বিশ্বাস ভঙ্গ বলছে তেল আবিব যুক্তরাষ্ট্র সফর বাতিল ঘোষণা কন্টেইনার বোঝাই জাহাজের ধাক্কায় নাটকীয়ভাবে ভেঙে পড়ল যুক্তরাষ্ট্রের বালতিমোট সেতু বেশ কিছু গাড়ি নদীতে বহু হতাহতের সংখ্যা আমন্ত্রণ যমুনা আইডেসকে এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন আপনাদের সঙ্গে আছি আমি দেবাশিস রঞ্জন সরকার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ হলেও বাস্তবায়ন নিয়ে রয়ে গেছে অনিশ্চয়তা দ্রুত এ প্রস্তাব কার্যকরে তাগিদ দিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস আরও আগে ঐক্যমতে পৌঁছানো গেলে বহু প্রাণহানি ঠেকানো যেত এমন অভিমত চীনের ফিলিস্তিনি আশাবাদী দেরিতে হলেও এই প্রস্তাবের মাধ্যমে থামবে ইসরায়েলের নৃশংসতা প্রায় ছয় মাস ধরে নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চলছে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতায় খালি হয়েছে হাজারো মায়ের বুক এখনও প্রতিনিয়ত ঝরছে প্রাণ দীর্ঘ সময় ধরে ভয়াবহ নৃশংসতার পরও অনেকটা নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত নিতে পারেনি কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গাজা ইস্যুতে এ পর্যন্ত আটটি প্রস্তাব উঠলেও অনুমোদন পায় মাত্র দুটি গাজায় যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে এ পর্যন্ত পাঁচবার প্রস্তাব তোলা হয় নিরাপত্তা পরিষদে বারবার যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো আর সবশেষ চীন রাশিয়ার ভেটোর কারণে ভেস্তে যায় শেষব উদ্যোগ অবশেষে সোমবার পাশ হলো বহুল কাঙ্ক্ষিত প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদের দশ অস্থায়ী সদস্যের পক্ষে মোজাম্বিকের তোলা প্রস্তাবে এবার ভেটো দেয়নি কেউ যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া চোদ্দটি দেশই দিয়েছে সমর্থন দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রস্তাব পাশ হলো নিরাপত্তা পরিষদের সব সদস্যকে সহায়তার জন্য ধন্যবাদ দিতে চাই গেল সাড়ে পাঁচ মাস অমানবিক নৃশংসতা চালানো হয়েছে গাজাবাসীর উপর আরও ভয়ানক অবস্থা হওয়ার আগেই তা বন্ধের চেষ্টা আমাদের কর্তব্য কালক্ষেপণ হয়ে গেছে অনেকটা আরও আগে ঐক্যমতে পৌঁছানো গেলে বাঁচানো যেত অনেক প্রাণ প্রস্তাব পাশের পর প্রতিক্রিয়ায় এমন মন্তব্য করলেন চীনের প্রতিনিধি গেল পাঁচ মাসে প্রাণ গেছে বত্রিশ হাজারের বেশি নিরপরাধ মানুষের সঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে আমরা অনেক দেরি করে ফেলেছি গাজায় এখনো কয়েক লাখ মানুষ বেঁচে আছেন যারা ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের মধ্যে জীবনযাপন করছেন তাদের জন্য দ্রুত কার্যকর করা প্রয়োজন এই প্রস্তাব দেরিতে হলেও প্রস্তাব নিয়ে আশাবাদী ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি বলছেন এবার হয়তো বদলাবে গাজাবাসীর ভাগ্যের চাকা আশা করছি গাজার জন্য এটি একটি টার্নিং পয়েন্ট এবার নিরীহ মানুষগুলোকে আর অকারণে মরতে হবে না সমূলে ধ্বংস হতে হবে না আশাবাদী আমরা দীর্ঘ অপেক্ষা আর নানা নাটকীয়তার পর প্রস্তাব পাশ তো হলো কিন্তু বাস্তবায়ন হবে কবে উঠছে সে প্রশ্ন দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রস্তাব বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টনিও গুতেরেস ইফাতার খন্দকার যমুনা নিউজ কাজে যুদ্ধবিরতির জন্য নিরাপত্তা পরিষদের তোলা প্রস্তাবে ভেটো না দেয় যুক্তরাষ্ট্রের উপর চরম ক্ষুব্ধ ইসরায়েল পরম মিত্রের এমন আচরণকে বিশ্বাস ভঙ্গ হিসেবে দেখছে নেতানিয়াহু প্রশাসন তীব্র প্রতিক্রিয়ায় আসন্ন যুক্তরাষ্ট্র সফর বাতিলের ঘোষণাও দিয়েছে ইসরায়েলের একটি প্রতিনিধি দল এ ঘটনাকে দুই পুরনো মিত্রের সম্পর্কে ফাটল হিসেবে দেখছেন অনেকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একের পর এক ভেটো দিয়ে এতদিন ইসরায়েলকে রক্ষা করেছে যুক্তরাষ্ট্র তবে এবার আর প্রস্তাব পাশে বাধা হয়নি ওয়াশিংটন ভোট দেয়নি তবে ভেটোও নয় আর এতেই খেপেছে ইসরায়েল তেলাবিবের বিষয়ে অবস্থান থেকে সরে গিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এমন অভিযোগ জাতিসংঘে ইসরায়েলের প্রতিনিধির এমনকি মার্কিন পদক্ষেপকে প্রতারণা বলেও আখ্যা দেন নিরাপত্তা পরিষদের ভোটাভুটির পর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এমন পিছু হটায় যুদ্ধ বন্ধ ও জিম্মি উদ্ধার দুই চেষ্টাই বাধাগ্রস্ত হবে রাফায় অভিযান নিয়ে আলোচনায় শীর্ষ ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের ওয়াশিংটন সফর বাতিলের ঘোষণাও দেয়া হয় 
ইসরায়েলি প্রতিনিধি দলের সফর বাতিলকে দুঃখজনক বলে আখ্যা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য তেল আবিবের ক্ষোভে প্রলেপ দিতেও ভুল করেনি আবারও স্পষ্ট করেছে নীতি বদল করেনি ওয়াশিংটন নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং এ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেন জিম্মি মুক্তি নিশ্চিত হবে হামাস ইসরায়েল যুদ্ধ বিরতির চুক্তির মূল শর্ত হামাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাশে থাকার আশ্বাসও দেন নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে ভোট দেয়া থেকে বিরত ছিল যুক্তরাষ্ট্র কারণ সেখানে হামাসের হামলার নিন্দা জানানো হয়নি ভেটো দেয়নি কারণ এমন কিছু বিষয় ছিল যা আমাদেরও উদ্বেগের কারণ আমরাও চাই গাজায় যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তি নিশ্চিত হোক আর ইসরায়েলের অবস্থানও কিন্তু ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের ওয়াশিংটন সফর বাতিল হলেও দুদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের নির্ধারিত বৈঠক হবে বলে নিশ্চিত করেছে পেন্টাগন বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলা বন্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই দূরত্ব বাড়ছিল ওয়াশিংটন ও তেল আবিবের মধ্যে হামাজ ইসরায়েল যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘের প্রস্তাব পাশের পর সংঘাত বন্ধের বিষয়ে আশায় বুক বাঁধছেন গাজাবাসী উদ্বাস্ত অসহায় সব মানুষ ফিরতে চান নিজ ঘরবাড়িতে এদিকে জিম্মিদের উদ্ধারে কার্যকর কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়ায় নেতানিয়াহু প্রশাসনের উপর ক্ষুব্ধ ইসরায়েলিরা অভিযোগ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ হওয়ায় তেল আবিব উল্টো চাপের মুখে পড়বে নিজ ভূখণ্ড নিজ জন্মস্থান অথচ গেল ছ মাস রাফারে আশ্রয় শিবিরে উদ্বাস্ত হাজার হাজার গাজাবাসী হামাস ইসরায়েল সংঘাত বন্ধে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশের পর তাই স্বস্তি উপত্যকাবাসীর মনে এভাবে উদ্বাস্তুর মতো জীবন কাটাতে কাটাতে আমরা ক্লান্ত আমাদের ভূখণ্ডকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে যেভাবেই হোক আমরা নিজ ঘরবাড়িতে ফিরতে চাই আরব দেশ এবং জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানাব এই প্রস্তাব যেন কোনোভাবেই ভেস্তে না যায় যে কোনো মূল্যে তারা যেন ইসরায়েলকে প্রতিহত করে গেল বছরের সাত অক্টোবর থেকে গাজায় চলছে ইসরায়েলি তাণ্ডব দীর্ঘ বর্বরতায় প্রাণ গেছে বত্রিশ হাজারের বেশি মানুষের যার মধ্যে বারো হাজারের বেশি শিশু নিখোঁজ সাত হাজারের ওপর ক্ষতিগ্রস্ত পৌনে দুই লাখ স্থাপনা যা উপত্যকার মোট অবকাঠামোর ষাট শতাংশ যুদ্ধবিরতির পর নিজ বাড়িতে ফেরার স্বপ্ন দেখলেও আদৌতা বাস্তবায়ন হবে কিনা তা নিয়েও রয়েছে সংশয় অপেক্ষায় আছি কবে বাড়ি যাব জানি সেখানে কিছুই অবশিষ্ট নেই তাবু খাটিয়ে হলেও সেখানে থাকতে চাই মূল দুশ্চিন্তা সেখানে ফিরতে পারবো কিনা এদিকে যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রে জিম্মিদের মুক্তির প্রক্রিয়া কি হবে সেটা নিয়ে আসেন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ফলে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় স্বজনরা যুদ্ধবিরতির কারণে জিম্মির আরো চাপে পড়বে এমন শঙ্কা এই যুদ্ধবিরতির ফলে উল্টো ইসরায়েল চাপের মুখে পড়বে আমরা যত বেশি আত্মসমর্পণ করব হামাস তত বেশি শক্তিশালী হবে তাই সিদ্ধান্তটি কখনোই আমাদের জন্য ইতিবাচক এদিকে জিম্মিদের মুক্তির দাবিতে অব্যাহত আছে ইসরায়েল জুড়ে নেতানিয়াহু বিরোধী বিক্ষোভ মীর মুশফিক আহসান যমুনা নিউজ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ হওয়ার পরও গাজায় অব্যাহত ইসরায়েলি হামলা সোমবার প্রকাশিত হয়েছে দেইর আল বালা সহ বিভিন্ন স্থানে হামলার ভিডিও ভয়াবহ হামলা রয়েছে রাফায় আবাসিক ভবন লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় বোমা প্রাণ গেছে কমপক্ষে আঠারো জনের নিহতদের মধ্যে রয়েছে চার শিশু এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন অনেকে বাড়তে পারে মৃতের সংখ্যা গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে গেল চব্বিশ ঘন্টায় গাজায় নিহত হয়েছেন শতাধিক ফিলিস্তিনি আহত প্রায় দুশো সাত অক্টোবর শুরু হওয়া এই যুদ্ধে গাজায় প্রাণহানি ছাড়িয়েছে বত্রিশ হাজার আহত পঁচাত্তর হাজারের কাছাকাছি পশ্চিম তীরেও চলছে ইসরায়েলি তাণ্ডব সোমবারও বালাতা শরণার্থী শিবিরে ইহুদি বাহিনীর গুলিতে প্রাণ গেছে এক ফিলিস্তিনি নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের উপর সেনাদের পাশাপাশি নির্যাতন চালাচ্ছে দখলদারাও হেব্রনে কয়েকশো দখলদার আক্রমণ চালিয়েছে ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর ও যানবাহনে আহত বহু ফিলিস্তিনি অভিযোগ এসব হামলায় তাদের সরাসরি সহায়তা করছে সেনাবাহিনী একই দিনে কালকিলিয়া নাবলুস বেথেলহেমেও চলে সাঁড়াশি অভিযান গেল সাত অক্টোবর হামাসের অভিযানের পর থেকেই পশ্চিম তীরে বেড়েছে ইসরায়েলি আগ্রাসনের মাত্রা জঙ্গি নির্মূলের অজুহাতে প্রতিদিনই চলছে ধরপাকড় এখন পর্যন্ত প্রাণ গেছে প্রায় সাড়ে চারশো ফিলিস্তিনির যে তালিকায় একশো ষোলো জনই শিশু এদিকে গাজার আল শিফা হাসপাতাল এবং এর আশেপাশের এলাকায় ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ত্রিশ জন নিহত হয়েছে গাজা কর্তৃপক্ষ জানায় মঙ্গলবার সকালে ক্ষেপণাস্ত্র এবং বোমা হামলা করা হয় যুদ্ধবিমান থেকে আল শিফা হাসপাতাল এবং এর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আবাসিক এলাকাকে টার্গেট করে চলে এই অভিযান 
এর মধ্যে একটি বাড়িতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় প্রাণ গেছে সেখানকার সব বাসিন্দাদের এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে আল শিফা হাসপাতাল অবরুদ্ধ করে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী হাসপাতাল চত্বরে হামাসের সদস্যরা আত্মগোপন করেছে এমন অভিযোগ চালানো হচ্ছে তাণ্ডব ইসরায়েলি ট্যাঙ্ক ধ্বংসের নতুন ভিডিও প্রকাশ করল ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস সোমবার প্রতিরোধ করে তোলার এই ভিডিও প্রকাশ করে হামাসের সামরিক শাখা কাশিম ব্রিগেড যাতে দেখা যায় বিভিন্ন ভবন থেকে গেরিলা পদ্ধতিতে ইসরায়েলি টার্গেটে রকেট ছুঁড়ছে যোদ্ধারা হামাস জানায় আল শিফা হাসপাতালে চালানো হচ্ছে এসব অভিযান মূলত হাসপাতালটিতে যখন ভয়াবহ তাণ্ডব চালাচ্ছে তেল আবিব তখন আশেপাশে ইহুদি সেনাদের ঘায়েল করছে হামাস অবশ্য এসব অভিযানে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা প্রকাশ করা হয়নি ইরান থেকে পশ্চিম তীরে পাচার হওয়ার সময় অস্ট্রেলিয়ার একটি বড় চালান জব্দ করেছে ইসরায়েল সোমবার এমন দাবি করেছে দেশটির সামরিক বিভাগ দাবি সপক্ষে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে আইডিএফ জানায় অ্যান্টি ট্যাঙ্ক স্থল মাইন গ্রেনেড লঞ্চার শক্তিশালী বোমা হ্যান্ড গ্রেনেড অ্যাসাল্ট রাইফেল হ্যান্ড গান সহ অত্যাধুনিক বহু অস্ত্র রয়েছে এই চালানে ইসরায়েলের দাবি লেবাননের হিজবুল্লাহ এবং ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড আইআরজিসির বিরুদ্ধে চালানো এক অভিযানের সময় ধরা পড়ে এগুলো এ ঘটনায় আটক করা হয়েছে আট ফিলিস্তিনিকে বর্তমানে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে তেল আবিবের দাবি আইআরজিসি এর গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ শাখা ইউনিট ফোর এবং কুদুস ফোর্স ইন সিরিয়া সম্পৃক্ততা রয়েছে অস্ত্র চালানে জড়িত মুনির মাগদা নামের এক ফাতা কর্মকর্তাও কন্টেইনার বোঝাই জাহাজের ধাক্কায় নাটকীয়ভাবে ভেঙে পড়ল যুক্তরাষ্ট্রে বালটিমোরের গুরুত্বপূর্ণ একটি সেতু হুরমুর করে নদীতে পড়ে যায় প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুর অবকাঠামো গভীর রাতের এই দুর্ঘটনায় সেতুতে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়ি নদীতে পড়ে গেছে বহু হতাহতের সংখ্যা কর্তৃপক্ষের প্রায় অর্ধশত বছর পুরনো ফ্রান্সিস স্কট সেতুর নিচ দিয়েই যেতে হয় বালটিমোর বন্দরে অ্যাকশন সিনেমার কোনো দৃশ্য নয় হুরমুর করে গোটা একটি সেতুই এভাবে ধসে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রে দেশটির বালটিমো শহরে সোমবার স্থানীয় সময় রাতে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে এভাবেই গুড়িয়ে গেছে প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সেতু বালটিমোর বন্দরে পণ্য বোঝাই করে প্যাটাপস্ক নদীর ফ্রান্সিস স্কট কি ব্রিজে নিজ দিয়ে শ্রীলঙ্কার পথে রওনা হয়েছিল সিঙ্গাপুরের পতাকাবাহী জাহাজ ডালি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় নয়শো আটচল্লিশ ফুট দৈর্ঘ্য ও একশো সাতান্ন ফুট প্রস্থের বিশাল জাহাজটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা দেয় ব্রিজের একটি পিলারে এতে নাটকীয়ভাবে ভেঙে পড়ে ব্রিজের স্পেনগুলো দুর্ঘটনা কবলিত জাহাজটিতে ধরে যায় আগুন এ ঘটনায় জরির অবস্থা ঘোষণা করেছে বাল্টিমোর প্রশাসন উদ্ধারকর্মীরা বলছেন সেতুতে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়ি পড়ে গেছে নদীতে নিখোঁজ আছেন অন্তত বিশ জন তবে রাতের অন্ধকারে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধার অভিযান উনিশশো সাতাত্তর সালে মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যে তৈরি হয় ফ্রান্সিস স্কট কি ব্রিজ প্রায় তিন কিলোমিটার বা সাড়ে আট হাজার ফুট দীর্ঘ সেতুতে শুধু ইস্পাতের অবকাঠামোর দৈর্ঘ্যই বারোশো ফুট বালটিমোরের ব্যস্ততম এই সেতুতে বছরে চলাচল করে এক কোটি পনেরো লাখ যানবাহন মোস্তফা মাহমুদ যমুনা নিউজ মস্কোয় ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পেছনে ইউক্রেন এবং পশ্চিমা শক্তির সম্পৃক্ততার ইঙ্গিত দিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে হামলার জন্য প্রথমবার উগ্র ইসলামিক গোষ্ঠীকে দায়ী করেন তিনি বলেন রাশিয়ার এ ধরনের হামলা হলে কারা লাভবান হবে তা স্পষ্ট হামলাটি কট্টর ইসলামপন্থীদের হাতে সংগঠিত হয়েছে এই উগ্র আদর্শের বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্ব নিজেরাই বহু বছর ধরে লড়াই করে আসছে রাশিয়া এ ধরনের নৃশংসতা চালানোর ফলে কারা লাভবান হবে তা স্পষ্ট এর পেছনে কারা আছে সেটা আমরা জানি যারা দুই সাল থেকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তারাই এর সাথে জড়িত মস্কোয় ভয়াবহ হামলার ঘটনায় ধরপাকড় অব্যাহত আছে রাশিয়া জুড়ে মঙ্গলবার আরও তিন সন্দেহভাজনকে আদালতে হাজির করা হয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তারা একই পরিবারের সদস্য এদের মধ্যে একজনের বয়স বাষট্টি বাকি দুজন তার সন্তান কনসার্ট হলে হামলার পরপরই তারা ইউক্রেনে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে জানিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী এর আগে সোমবার প্রধান চার সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে গঠন করা হয় তারা হলেন দালের দোজন মির্জায়েব সাইদাক্রমি মুরদলি শামসিদিন ফারিদুনি ও মোহাম্মদ সবির ফাইজব বাইশে মে পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হবে
আইএস সদস্যদের সন্ধানে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে তুরস্ক দেশ জুড়ে সারাশি অভিযানে আটক করা হয়েছে 147 সন্দেহভাজন জঙ্গিকে মঙ্গলবার তুর্কি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে এই তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স এ দেয়া বার্তায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অলি ইয়ারলি কিয়া জানান 30টি প্রদেশে চালানো হয়েছে তল্লাশি গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জঙ্গিদের বিভিন্ন আস্তানায় হানা দেয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা আটককৃতদের সাথে জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট বা আইএস এর সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে বলে জানানো হয় অনেকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘর্ষে জড়িত হওয়ার তথ্য রয়েছে আইএস কে অর্থায়নের অভিযোগও ওঠে কয়েকজনের বিরুদ্ধে সম্পত্তির মূল্য সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে করা জরিমানার অর্থ কমাতে সম্মত হয়েছে না আদালত সোমবার এই সংক্রান্ত রায় দেন নিউইয়র্কের আদালত জানান ট্রাম্পকে 17.5 কোটি ডলার জমা দিতে হবে অতীতে এই অর্থদণ্ড ছিল 46 কোটি 40 লাখ ডলার সম্পত্তির মূল্য সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগে হওয়া মামলায় ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্পকে জরিমানা করা হয় এরপরই জরিমানার অর্থ কমানোর অনুরোধ জানিয়ে আদালতে আপিল করেন ট্রাম্পের আইনজীবীরা সেই আবেদন গ্রহণ করেন আদালত পাশাপাশি জরিমানার অর্থ জমা দিতে ট্রাম্পকে আরো 10 দিন সময় দেয়া হয়েছে ট্রাম্পের জীবনের নারীদের নিয়ে হাস্যরসাত্মক এক মিউজিক্যাল প্যারোডি প্রদর্শিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটনে ব্যাপক দর্শক চাহিদার কারণে প্রায় দেড় মাস ধরে টানা চলছে প্রদর্শন নাচ গানে মজার ছলে স্ত্রী ও প্রেমিকাদের প্রতি ট্রাম্পের অবিচার অন্যায় ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে সংস্কৃতিদের ভাষ্য ঠাট্টা বিদ্রূপ নয় বরং হাসির ছলে ওই নারীদের সাহসিকতার কথাই বলতে চান তারা চলছে রিহার্সাল গেল কয়েকদিন ধরেই টানা মঞ্চায়িত হচ্ছে ফাইভ দি প্যারোডি মিউজিকাল সপ্তাহ জুড়ে হাউসফুল থাকছে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জীবনের নারীদের নিয়ে তৈরি এই নাটক দেখতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বহুগামিতা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক কিংবা যৌন নিগ্রহের ঘটনা খবরের শিরোনাম হয়েছে বহুবার সাতাত্তর বছর বয়সী ট্রাম্প বিয়ে করেছেন তিনবার তিন স্ত্রীকেই একাধিকবার হতে হয়েছে ট্রাম্পের প্রতারণা শিকার এমনকি তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগও আনেন প্রথম স্ত্রী ইভানা ট্রাম্প শুধু তাই নয় তার সঙ্গে বহু বছরের অবৈধ সম্পর্ক ছিল পন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলের তা গোপন রাখতে স্টর্মিকে হত্যার হুমকিও দেন সাবেক এই প্রেসিডেন্ট এ ঘটনা গড়ায় আদালত পর্যন্ত নিউইয়র্ক ম্যাগাজিনের তথ্য মতে এ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনেছেন কমপক্ষে ছাব্বিশ জন নারী এবার ভিন্ন আঙ্গিকে সেই ঘটনাগুলোকেই সামনে আনতে চান এই নাট্যদলের সদস্যরা হাস্যরসাত্মক গান আর নাচের ছলে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন প্রত্যেক নারীর মনের অবস্থা ভালোবাসা আর আত্মসম্মান বোধের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এই নারীদের সবাই আসলে লাইমলাইট থেকে অনেক দূরে ছিল স্পটলাইটটা তাদের উপর নিয়ে আসতে কাজ করেছে আমরা তারা প্রত্যেকেই ভীষণ সাহসী ও বিস্ময়কর সেটাই সবাইকে বলতে চাই প্যারোডি মিউজিক্যালের মধ্য দিয়ে এই মঞ্চ নাটকের প্রতিটি চরিত্র আসলে খুব সাহসী আমরা আগে তাদের সবাইকে খবরে সিনেমায় কিংবা বিভিন্ন টিভি শোতে দেখেছি কিন্তু সেটা ছিল অন্যরকম তারা আসলে কি অনুভব করেছে তা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি আমরা প্যারোডি স্টাইলে সাহসী এই নারীদেরই গল্প বলতে চেয়েছি এই শোটি পরিচালনা করছেন কেন ওয়াইনারম্যান গেল উনিশ ফেব্রুয়ারি ম্যানহাটনের এক থিয়েটারে প্রথম প্রদর্শিত হয় শোটি কর্তৃপক্ষ জানায় দর্শকের চাহিদার প্রেক্ষিতে আগামী একুশ এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিদিন চলবে এই প্যারোডি মিউজিক্যাল ইফাতার খন্দকার যমুনা নিউজ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় চোদ্দ বছরে কম বয়সী শিশুদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নিষিদ্ধ হচ্ছে সোমবার এই সম্পর্কিত একটি বিলে স্বাক্ষর করেছেন রাজ্যটির গভর্নর রন ডিসান্টিস এতে বলা হয় চোদ্দ বছরের কম বয়সী কোনো শিশুর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করতে পারবে না এর পাশাপাশি চোদ্দ থেকে পনেরো বছর বয়সীদের সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ব্যবহারের জন্য বাবা মার অনুমতির প্রয়োজন হবে মূলত অনলাইন ঝুঁকি ও মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে গাজা ইসরায়েলের আগ্রাসনের প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রতিবাদ হয়েছে জর্ডানে সোমবার ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে রাজধানী আম্মানে ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে জড়ো হন হাজার হাজার মানুষ ইসরায়েল বিরোধী স্লোগানে প্রকম্পিত হয় রাজপথ গাজায় ইহুদি সেনাদের কার্যকলাপে তীব্র নিন্দা জানান তারা এ সময় দূতাবাসের ভেতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে বিক্ষোভকারীদের অনেকে তাতে বাধা দেয় পুলিশ ছত্রভঙ্গ করতে বিক্ষোভকারীদের দিকে ছোঁড়ে টিয়ার গ্যাস চালায় লাঠিচার্জ ছড়ায় ব্যাপক সংঘর্ষ জানা গেছে এ ঘটনায় আটক হয়েছেন বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী তবে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বিবৃতি দেয়নি দেশটির পুলিশ
ভয়াবহ তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের মেনসোটা অঙ্গরাজ্য বন্ধ রাজ্যে টুইন সিটি অঞ্চলের বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাতিল হয়েছে বেশ কয়েকটি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট মঙ্গলবার অঞ্চলটিতে আট ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাত রেকর্ড করে দেশটির আবহাওয়া অফিস রোববার থেকে গোটা রাজ্যে চারশোর বেশি সড়ক দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে ঘটেছে প্রাণহানীয় বাড়তি সতর্কতা হিসেবে মিশিগান ডেকোটা কানসাস ও টেক্সাসের মতো রাজ্যগুলোয় জারি করা হয়েছে তুষার ঝড়ের সতর্কতা দর্শক যমুনা আইডেস্ক এ পর্যন্তই এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে